Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Kubayan. Welcome to my YouTube channel, PJ Ong. Yeah. So for today, guys, it's another episode of our money tips. And for today, we are going to talk about yung five assets that can earn you money. Yon, di ba? So once again, my name is PJ. I make videos about mga productivity tips, about mga online, mga business, mga sideline, mga mga online jobs mga food vlogs, travel vlogs, and a lot more. So, pag yung mga hindi pa nakapag-subscribe, I mean, please subscribe now and of course, hit that notification bell so you will be updated of my latest videos. Yon. So, shout out sa aking mga 992 subscribers. Yon. 992 na tayo, guys. 8 subscribers na lang at magiging 1,000 strong na tayo. Yon. Anyway, anyway, uh, Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, guys, uh, yun, magpapa-spin the wheel ulit tayo. So, hopefully, nandyan pa din kayo, guys, to support me, to support my channel. Yun. So, umpisa na natin yung discussion natin for today, guys, yung 5 assets that can earn you money, di ba? So, yun, simulan na natin. So, first, i-define natin, guys, ano ba yung assets, di ba? So, assets are resources or things that you own that can give you economic value. Yun. So, ibig, ibig sabihin, guys, yung asset is anything that you own na nagbibigay sa inyo ng economic value or something na nakapag-earn sa inyo ng money. So, yun yung key dito, guys, na yung mga assets, uh, yung tunay na assets daw talaga, guys, is something that uh, may value that could give us, yun nga, something in return. And yun nga, economic value. So, napakahalaga na dapat it is something na magbibigay sa atin ng, kumbaga, source of income. Yan, diba? So, yun. So, we will talk about yung five assets, guys, na napakahalaga that we should have we should have in order for us to earn money, di ba? So, yun yung uh, focus kasi ng video na ito, guys, is yun, yung money, di ba? <laughs> Paano tayo mag-earn ng madaming money so that uh, we can, di ba, achieve kung ano man yung goals natin in life, di ba? Kung ano yung mga dreams natin, kumbaga, di ba? So, yun, umpisa na natin, guys. So, first is yung real estate, guys, di ba? So, ano ba yung real estate, di ba? So, real estate, pag sinabing real estate, guys, ito yung mga properties natin. It could be your land, your building, your home, di ba? Your house, di ba? So, yung... Lahat na yun guys, yun yung tinatawag natin na mga properties, yun yung tinatawag natin na real estate. So, kung tatanong nyo guys, paano ba tayo makapag-earn through real estate? So, actually, madaming ways guys. So, yung top two talaga na ways to earn yung real estate guys is yun nga, uh, buy and sell, di ba? So, ano ibig sabihin ng buy and sell? If you have noticed guys, madami mga properties na yung mga tinatawag natin na mga pre-selling pa lang. Pre-selling, ibig sabihin, hindi pa siya na-construct. So, it will take maybe 3 to 4 years bago, bago maitayo. For example, may condo na binibenta na pre-selling. Kung sinabi natin pre-selling, guys, wala pa. Pag pinuntahan nyo yung site, wala pa kayo makikita doon. So, pre-selling pa lang siya. 3 to 4 years pa yung construction bago siya matapos. So, ang nakaganda doon, guys, pag pre-selling kasi, mababa yung presyo. ba And, yon 3 to 4 years from now, tataas yung value ng asset na binili niya. For example, condominium unit yung binili niyo, guys. For example, doon sa ma, near sa mall, ba? For example, uh, hindi pa masyadong establish yung uh, place doon. For example, wala pa masyado mga naitatayo ng mga buildings, you know, may mga malls. But you know for a fact that five years from now, may itatayo doon na, for example, may Ayala Mall or SM Mall na itatayo doon. So, basically, pag bumili kayo doon ng mga property, guys, uh, guaranteed, kumbaga, na yung uh, value nyo, chak na chak na tataas by that time na natapos na yun, 3 years or 4 years from now. So, ano yung ginagawa ng iba, guys? Yung iba, yung iba yung medyo may malaking uh, pondo, guys. Yung ginagawa nila is na uh, nagbabuy and sell talaga sila ng mga properties, guys. For example, yun nga, uh, mga pre-selling, mga pre-selling na condo units, binibili nila. For example, 1 million yung pre-selling price ng units. Pag pre-selling yan, guys, madami pa kasi mga promo yan, madami mga discounts, gano'n. So, for example, 1 million yung bilhin niya, guys, yung condo unit niya. And after 4 years, natapos na, na-construct na yung condo unit niya. And yon boom, may mall malapit doon. For example, SM or Ayala. Yung value ng 1 million niya, guys, uh, by the time na natapos yon magiging uh, 2 million or 3 million, ba So, napaka-taas nung uh, increase ng price ng unit niya. So, yon ibebenta niya. For example, ibebenta niya. So, from 1 million, for example, naibenta niya ng 3 million, so, may ginan siya siya, ginan siya, or may gain siya na 2 million, di ba? So, not bad, not bad. So, yun yun guys, yun yung way sa pag-earn na uh, through real estate is yun, buy and sell. Yung iba naman guys, yung may mga foreclose, for example, may mga foreclose na properties, or may mga na yung hindi na nakabayad, for example, sa mga pag-ibig, yun So, yun, pwedeng, uh, pwedeng bumili kayo doon, bilhin nyo, so kayo na yung uh, owner doon, and yun, 
you, you could buy it at a lower price and you sell it at a higher price. So, ganun yung ginagawa, guys. Yung iba, pinapaganda muna yung, for example, nakabili ng bahay, di ba? Yung uh, na rimatado ng banko, for example, na foreclose yung property, ganun. So, ipapagandahin niya yung bahay ngayon, guys. So, ang, ang labas nun, uh, he he bought it, for example, 300,000. So, uh, yung yung value nung house and lot, for example, 2 million, di ba? So, yun, papagandahin niya muna yung bahay bago, niya, bago siya maghanap ng buyer. So, ganon guys. So, it's another way of earning, di ba? So, yun, buy and sell. Yun. So, another way naman, guys, is ito yung uh, tinatawag natin na full rent, di ba? So, for example, uh, yun din. For example, uh, may nabili kayong condo unit, di ba? And it's uh, near doon sa economic zone or madaming mga business establishments nearby. Diba? So, pwede nyo ipa-rent out yun, guys. So, pwede nyo, for example, yung room, gawin nyo yung, uh, yung ginagawa ngayon, guys, ha, is yung uh, double bed. Double bed yung gamit, diba? So, so ang ang lalabas dun, guys, kahit, for example, studio unit, lalagyan nyo na, na apat na double double beds, diba? So, bali, eight persons na yung pwede mag-rent nung uh, room niya, diba? So, yun, not bad, diba? So, pwede for rent, diba? And, yun, yung Airbnb din, diba? Yung madami nag uh, kumukuha ng Airbnb but ngayon nga medyo uh, medyo down yung Air- Airbnb because nga dahil dun sa pandemic wala pa siya wala pa shadow masyadong uh, tourist di ba wala pa masyado mga yung yung nagbabakasyon yan on so yon but uh, hopefully 3 or 4 5 years from now di ba babalik na yung uh, sigla ng uh, tourism kumbaga so dadami na naman yung uh, uh, magbabakasyon, di ba? So, yun, magiging uh, boom na boom na ulit yung uh, for rent natin na, uh, yun nga, yung mga units. So, yun, ma- ma- mabenta yun. Like, for example, dito sa Cebu, yun sa Mango mango area, guys, may uh, Horizons 101 doon. If uh, bi- bisitahin nyo yung place, guys, everyday, napakadaming uh, tourists doon, mga iba't-ibang klaseng nationalities. Uh, puno, puno palagi yung lobby doon. So, yun, yun yung uh, example doon, guys, in Airbnb yun, yung property na yun. So, you can earn, di ba? Earn dun sa uh, renta. Kung baga renta, pwedeng daily, weekly, monthly, di ba? So, yun. For rent out nyo yung uh, i-rent out nyo yung unit ninyo. So, yun. So, if may bahay naman kayo, guys, for example, yung bahay nyo is medyo may malaking space, di ba? Pwede kayong uh, tumanggap ng mga lodgers, di ba? Mga bed spacers, ganun, mga students, di ba? So, if napapansin nyo, yung ibang mga bahay, for example, mal- uh, yung mga bahay na malapit sa school, if napapansin nyo, they are accepting, for example, mga lady lodgers, ganun. So, yun. Pwede nyo din gawin yun, guys. So, yun. Pag-isipan nyo, guys, ano yung mga properties or real estate properties ninyo na pwede kayo mag-invest or existing man, guys, kung may mga existing properties kayo, Tingnan nyo kung pwede nyo, uh, yun nga, buy and sell. Pwede nyo ibenta at a higher price. So, kukuha naman kayo ng ibang mga properties, ganun. Or pwede nyo iparent out. Yun. So, yeah. yun yung number one natin, guys. Number one asset is yung real estate. So, definitely, we can earn money by using our real estate. Diba? So, yun. So, second na tayo, guys. Second naman natin is yung stocks. Diba? So, ano ba yung mga stocks, guys? So, stocks is yung ownership natin dun sa mga publicly listed na companies, guys. So, for example, like ito, ito, gagaya na ito, yung mga logo na nakalagay dito. These are all mga public, uh, publicly listed companies na pwede tayong bumili ng shares, kumbaga, di ba? Shares, di ba? So, ito, for example, SM, BPI, Jollibee, Universal Rubina, Mega World, BDO, lahat ng mga banks, San Miguel, Ayala, di ba? Uh, Cebu Pacific, yun. So, pwede tayong bumili ng uh, share, guys. Yung shares of stocks, yun yung ownership natin ng sa mga companies na kagaya na to, guys. So, yun. So, paano? Paano tayo bibili ng stocks, guys? So, actually, may video ako niyan before, yung uh, paano nag-open tayo ng Cole Financial Account. At yun, nag-sample din tayo, guys, kung paano bumili ng Jollibee shares, di ba? So, um, ang nakaganda dito, guys, yung Cole Financial is online na lahat talaga, guys. Online na. It's like, magla-login lang kayo and then you will just uh, input, guys, kung ano yung mga companies na gusto nyo bilhin, magkano, uh, I mean, uh, ilang shares yung gusto nyo bilhin and yun. May mga... Ano din dun guys, kung magkano yung price, ganun. So, yun. Yung nakaganda dun guys is hawak mo. You are in control kung ano yung gusto mong bilhin ng mga stocks or mga yun nga, anong companies na gusto nyong uh, bilhin. For example, gusto nyong bumili na Jollibee shares, ganun. So, yun. Pwedeng Jollibee yung bilhin nyo, yung mga blue chips, yung mga malalaking malalaking companies, kumbaga. Diba? Dahil medyo guaranteed tayo na kahit, for example, ngayon guys, masyadong down yung uh, economy natin, yung mga prices, yung, yung value ng stocks ngayon as in, uh, down na down but we know we know for a fact na itong mga big companies they can survive 
this kind of itong mga pagsubok, kumbaga pagsubok sa ating ekonomiya, definitely uh, yon, they will rise up eventually. So yon. So yun guys, called financial madali lang gawa kayo ng account guys. So yung I'll post a uh, link sa video ko dati guys kung pa- paano tayo gumawa ng account sa Call Financial, paano tayo nagbili ng Jollibee share. So tingnan niyo sa description below guys uh, so that you can also have an idea kung paano but definitely through stocks uh, pwede tayo mag-earn, di ba? So paano tayo mag-earn through stocks guys? So number one is value appreciation. Ano ibig sabihin nun, guys? For example, uh, bumili tayo ng Jollibee shares. For example, yung bili, bili natin is uh, worth uh, example na to guys, 10,000. 10,000 na Jollibee shares yung uh, bilhin natin today. So, for example guys, uh, 5 years from now, 5 years from now, pwedeng, it's possible na maging uh, doble yon, Maging doble yung value ng uh, shares ninyo. For example, uh, yung, uh, yung uh, 10,000 naging 20,000 na. Or 30,000, 40,000, 50,000. For example, 5 years from from now. Diba? So, definitely, uh, yung value ng stocks niyo tuma uh, nag ano nag increase kumbaga nag increase yung value niya from 10,000 naging 30 50 di ba so it's it's a good way to earn din guys pag pag tumaas yung value guys pwedeng yung ibenta yung ibang shares niyo so yon gain na kayo dun guys uh, ginansya na di ba sa bisaya pa ginansya na <laughs> yon so pag increase ng uh, value ng shares natin di ba sa pagdaan ng panahon di ba 5 years from now definitely yung mga nabanggit natin kanina yung mga blue chips tataasin guys tataas yung value noon at pwede yung ibenta di ba so yun and secondly guys you can earn through dividends uh, dividend stocks or your cash dividend guys yung mga companies as part owners guys yung nagbili tayo ng mga shares di ba so eto mga companies na ito guys uh, usually annual annual nagde-declare sila ng uh, dividends dun sa mga owners ng company nila for example uh, per share uh, for example 1 peso per share yung cash dividend na ibibigay ng for example ito guys sa Cebu Pacific diba 1 peso per share for example may 100 shares kayo or 1000 shares yon 1000 times peso diba so may 1000 pesos kayo na cash dividend na pwede nyo yung i-reinvest ulit sa ibang companies pwede kayong bumili ng ibang stocks diba or pwede nyo din uh, yon i-withdraw diba so yon yun ang way guys cash uh, yun uh, earnings ng stocks through dividends yon so Yung third naman natin guys is ito, medyo complicated tong third way of earning through stocks is yung stock market trading. Yun. So mga traders na to sila guys. Ito yung mga experience na kumbaga mga knowledgeable na to sila guys. Uh, natutok, natutok talaga sila dito per, per, for example, per second or per minute. Nakatutok sila yung galaw, yung uh, movements ng uh, prices ng stocks. Diba? Yung pag-akyat, pag-baba. Diba? So ina-analyze yan nila guys na yung uh, bibilhin nila for example at this hour pwede nilang ibenta bukas or or this afternoon pwede nila ibenta agad at again so yun so medyo uh, ano lang to dito guys is yung uh, uh, medyo risky kumbaga medyo risky yung uh, pag-trade guys because hindi uh, it's hard it's it's really hard to predict naman talaga kung ano yung uh, uh, exact movement ng uh, mga prices ng stocks kumbaga so eto sila guys ilang years diba they are very experienced na kumbaga so yun yung ginagamit nila guys yung experience nila yung knowledge nila kung paano makapag trade successfully sa stock market so yun sa mga baguhan lang guys o uh, kagaya natin diba ang ang advice dyan guys is uh, hindi muna tayo dun sa stock trading guys but more on yung long term investment tayo yun nga yung uh, nag join din ako sa truly rich club so yun yung uh, tiniteach natin ni sa atin ni brother Bo is yun uh, small uh, mag invest lang tayo guys uh, kumbaga monthly may ini invest tayo kahit maliit na halaga percentage ng ating sweldo kumbaga ini invest natin unti unti hanggang yun nga uh, may mga target prices yung uh, mga companies guys na kung saan pag na-reach na natin yung target price pwede natin natin ibenta like 3 years from now 4 years ganun 5 years hindi yung uh, daily tayo yung nag-buy and sell kumbaga so mas uh, mas chill lang yung uh, long term investment guys mas relax lang tayo kumbaga yung uh, yung 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 tinitingnan natin doon guys is yung uh, 3 years from now 5 years from now so yon hindi dapat tayo kabahan kabahan ng daily movements ng mga prices ng stocks di ba so yon yun yun guys uh, so through stocks, di ba, we can earn. We can earn, yun nga, value appreciation, dividends, and of course, stock market trading. So, yun. So, pag hindi pa kayo, uh, yun nga guys, uh, gawa na kayo agad ng account sa Call Financial. Madali lang yun guys. At, at uh, even at 2,000 pesos or 5,000 pesos, uh, pwede na kayo gumawa agad ng account inyo sa Call Financial. So, yun. So, 
third na tayo guys, third asset natin is yung tinatawag natin, ito yung medyo makabago naman tayo guys, diba? yung uh, naaayon sa panahon, yung tinatawag natin ng mga digital products. So, usong-uso na itong uh, ngayon guys, ang nakaganda kasi sa digital products is, for me guys, kasi uh, hindi nag expire kumbaga, hindi siya kagaya nung, for example, yung mga kinukonsume, consumer goods, iba nag expire Itong mga digital products guys, uh, ang nakaganda dito is, yun nga, hindi nag hindi nag-expire and yung pagbenta natin di ba is through online lang online lahat for example ng mga digital products na pwede nating ibenta guys is ebooks di ba ebooks uh, definitely it's still in demand in demand pa din yung ebooks guys uh, yun yung una talagang na business na product ng Amazon di ba so doon sila nagbabank on with their business di ba sa ebooks and yun yun uh, still madami madami pa din ang uh, bumibili bumibili ng mga ebooks di ba so yon if uh, you would like to start di ba yung mga ebook business madami yan guys all uh, all you need to do is yun nga if you have a book ima market niyo yon pwedeng i-market niyo sa Amazon or pwedeng kayo na mismo gumawa ng website niyo guys kung saan niyo uh, ima market yung uh, ebook niyo and yon automatic na yun guys o, pwede niyo i-automate yung business ng ebook na kung saan na pag pag may nagbayad ng ng nagbayad na yung client niyo automatically isa-send na sa kanya yung ebook. So, yun, pwede kayong mag-set up ng gano'n, guys. Napakadali. So, uh, may in my upcoming videos, mag-usapan natin in detail yun kung paano mag-upisahan yung ebook business. Yun, so, another example of digital products na in ngayon, guys, especially ngayong pandemic, pandemic kumbaga, eto, uh, yung tinatawag natin na mga ebooks, kumbaga, mga ebooks. So, yun, uh, ebooks naman, yung uh, online courses, I mean. So, madaming nag-offer ng online courses, guys. Kumbaga, you can learn anything online na, di ba? Yung, uh, yung napag-usapan natin na website before is yung U Udemy, di ba? So, pwede kayong gumawa ng uh, account doon and mag-offer ng mga online courses about Photoshop, about yung uh, uh, learning how to play guitar, ganun, piano. So, pwede din kayong mag-set up ng inyong own website doon, guys, uh, with the use of, yun nga, yung... Uh, online courses. Uh, pwede kayong uh, i-automate. Pwede nyo i-automate talaga yun, guys, na pag nagbayad na sila, you can send up yung uh, login details nila kung saan sila papasok at yon by module yung pag-learn nila, di ba? Ano yung uh, video one, gano'n. So, so, so gano'n lang, guys, yung pag-set up ng online course. So, yun, pag-usapan na, pag pa natin yung in detail sa mga upcoming videos ko. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, guys. Uh, madami tayong pag-uusapan kung saan na pwede tayong mag-earn ng income, di ba? So, yun, another example yung digital products na, na in na in, guys, yung vlogging nga, di ba? Vlogging through YouTube, kagaya, kagaya ng ginagawa ko, guys. Nag-vlog ako using the YouTube. Because we can earn pag na-monetize na yung channel natin, guys. Pag nagka-4,000 watch hours na tayo and 1,000 subscribers, di ba? Pwede na nating uh, i-monetize yung channel natin. As you have noticed, yung iba madami ng ads, di ba? So, yon na-monetize na yung channel nila, guys. Pag may nag, uh, nanood ng ads nila, ganun, pag may nag-click ng ads nila, they can earn a per certain percentage, kumbaga. So, yon yun sa YouTube, guys, yung vlogging. So, yon pwede kayo pwede kayo mag-start ng uh, inyong, uh, yun nga, it's an asset kasi guys, uh, for example, nag-upload kayo ng video, for example guys, nag-upload, so, uh, yun, ang, ang difficult part lang nun is yung pag-record ninyo, yung, yung initial na record, yung production ninyo, ano yung concept ninyo, ano yung content ng video ninyo, but after that guys, pag na-upload na ninyo, it's like passive na guys, passive income na yun. Every time na may manood ng video ninyo, may nanood ng ads noon, may nag-click ng ads noon, so may mag-earn kayo ng, uh, ng money, kumbaga, money from the ad, ad revenue, kumbaga. So, yun, passive na yun guys, kahit, na, kahit tulog kayo, di ba, kahit tulog kayo, may nanonood ng video ninyo, ganun, so mag-earn pa din kayo guys. So, yun, yun yung nakaganda dito guys sa mga... Uh, digital products is pwede nyo i-automate automate yung yung process kumbaga nung pagbili pag pag send out ng mga digital products and yon yung pag yung earn passive na din di ba because yon pwede nyo i-automate and kagaya ng example natin is yung YouTube di ba pag na-monetize na kayo automatically pag may nanood ng video ninyo nag-click ng ng ads kumbaga yon nanood ng ads yon magkaka revenue kayo from the ads so yon di ba napakaganda napakaganda ng mga digital products kaya yun talaga yung uh, nagustuhan ko uh, nowadays is yun, yun, yun nga, yung mga digital products because yun nga, hindi nag-expire, di ba? And yun, link-link lang, di ba? Yung click-click, ganoon. So yun, may nanonood, may nag-earn, nag-earn ka, ganoon. So yun yung nakaganda sa digital products. Yun, yun. So, 
uh, next natin guys, fourth na tayo is yung business. Ito yung traditional business guys, di ba? Uh, especially ngayon na uh, pandemic guys, uh, madami talaga ang business na nabuo yung sa bahay lang ginagawa actually, di ba? So, ano yung mga example nito guys, di ba? Pwede kayo mag uh, into yung food, di ba? Food, kagaya yan nung uh, dito sa Cebu guys, actually madami, madami, may mga groups na, 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 na form, like man, yung uh, ma, uh, food, food ano uh, group sa Mandawe ganon uh, madaming sellers kumbaga madaming sellers doon na nagpo-post ng mga food items nila na binebenta kagaya nito puto mangga at sikwate di ba so yon at uh, ito cold brew pwede din di ba so ang nakaganda dito guys is online na kasi online na pwede kayong mag-post-post lang doon ng mga pictures yung price kung ano yung binebenta ninyo na pagkain di ba So, yun, may business na kagad kayo na nasa bahay lang, di ba? So, yung delivery naman nun, guys, is uh, through, for example, Lala Move, Maxim, di ba? Joyride. So, napakadali din yung pag-deliver, guys. Pag may gusto mag-order sa inyo, pwede sagot na nila yung uh, delivery charge, di ba? So, yun yung uh, nakaganda dito, guys, di ba? Is, yun nga, kagaya nito is uh, may passion kayo for cooking, gano'n, for making kung ano-ano, uh, cake, gano'n, cookies, so, pwede kayo mag, uh, gumawa ng business na, na gano'n, guys, di ba? Food and drinks na business, di ba? P- p- pwede kayo mag, uh, ito, cater, di ba? Yun, kahit nasa bahay lang kayo, di ba? Pag, uh, ito, may nagpaluto sa inyo, kagaya na example nito, guys, di ba? Uh, ito, it's like a party pack, kumbaga, na, na nag-offer sila na, yun nga, ito, by yun in big size na mga pagkain then yung iba ay naka naka pack na di ba food pack na yung iba uh, kagaya nito itong cookies ganun so so madami talagang ideas na pwede nating simulan guys na maliit lang yung capital as i mentioned dun sa previous videos ko pwede kayo mag uh, reseller kumbaga kung kung hindi kayo masyadong uh, ma, uh, hindi pa kayo wala pa kayong uh, idea kung paano mag-start kagaya nito ng uh, si, ng mga food business ganun uh, milk tea so pwede kayong mag uh, start as reseller guys yung sana mention ko dun sa mga previous video ko di ba so yun guys definitely uh, business pwede kayong mag-start small ng business at pag uh, yun pag naging uh, master na kayo for example uh, uh, selling ng mga cold brew coffee ganun di ba pwede kayong uh, mag-start ulit ng another uh, business venture, di ba? So, yun, hanggang madami na yung uh, business ninyo, guys, at uh, yun, madami na yung sources of income ninyo, pwede, pwede na kayo mag-hire, di ba? Pwede na ipamanage yung, for example, sa kapatid ninyo, sa pinsa ninyo, ganun. So, yung uh, aim lang talaga natin dito, guys, is uh, dadami yung business natin, guys. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, as many as we can, di ba? So that we can have yung uh, multiple sources of income uh, through our business, di ba? So, yun pwede nyo ipamanage, di ba? And yun, uh, pag may nagmanage na, di ba? Medyo, medyo passive na, di ba? Nagtatanggap na kayo. Ha- for, for example, hati kayo dun sa profits, ganun, siya yung nabamanage, di ba? So, yun, sa kayo yung capital, yung mga tipong ganun, guys. So, pwede kayo mag-earn through business. So, yun, yun, pag-isipan nyo, guys, anong, ano ba yung mga passion ninyo, ano yung gusto nyo simulan na business, pwede kayo mag-start doon, di ba? It could be food, di ba? Kahit ano, kahit ano. So, yun. Yun yung fourth natin, guys, is yung business. So, yung last but not the least natin, guys, uh, is, yung, of course, yung pinakamahalaga na asset natin, guys, is ourselves. Kumbaga, yourself. Kumbaga, di ba? So, yun. We should invest in ourselves. Di ba? Yung aanhin mo yung, uh, for example, madami kang business. Di ba? Madami kang uh, sources of income. But, napabayaan mo na yung self ninyo, di ba? There's this tendency na magkakasakit kayo. And yun, pwedeng maubos lahat ng uh, income ninyo from your business. Kung bagay, kung uh, magkasakit kayo or hindi kayo happy, di ba? So, yung mahalaga dito, guys, is wag natin pabayaan yung self natin, guys. Because tayo mismo dapat yung uh, makinabang, kung baga. Tayo mismo, uh, uh, kung baga, tayo yung nag enjoy ng fruits of our labor. So, wag natin kalimutan yung self natin na minsan kasi may tendency na medyo bugbog bugbog na tayo dun sa work sa business wala na tayong time uh, matulog di ba yung iba uh, laging nag overtime ganon so yun mahalaga yun guys that we should take care of ourselves di ba so yun uh, ito yung uh, mga dapat i-take care natin sa ating selves guys our body our mind and of course our spirit di ba so wag natin kalimutan guys sa body 
we can do some mga exercises you know, diba? yung uh, physical physical exercises because yun yung na-mention natin kanina health is wealth so yun alagaan natin natin yung body huwag kalimutan mag-exercise yung mind naman guys definitely uh, wag tayong uh, mag-stop from learning diba so we we should always be ano tawag dito guys uh, yun uh, yung knowledge diba the the desire to learn kumbaga should always be there diba kung ano yung mga bagong trends sa business ganon it could be also pwede nyo i-develop yung skills niyo for example uh, gusto nyo yung gusto nyo mag online jobs kumbaga diba ano yung mga online profession na pwede nyo uh, pasukan for example pwede kayong yung maging uh, website developer yung mga ganon mga programmer ganon so pwede it's not too late guys you can learn sa mga things uh, kahit sa bahay lang kayo guys uh, madaming mga online courses madaming mga free online courses na courses na pwede kayong maka- matuto for example pwede kayong matuto ng website designing ganun so yun mag invest kayo dun guys uh, yung paggawa ng uh, uh, for example website paggawa ng uh, Facebook page yun, ano yung Facebook ads yung mga ganun so pwede kayo pwede kayo mag start dun guys so that you can also use diba y- yung skills yung skills mahalaga talaga yun guys yung skills na uh, that that uh, you can uh, for example uh, pwede nyo i-offer din yung skills niyo for example pwede kayo maging virtual assistant din yung gusto niyo ng mga online jobs so wag niyo kalimutan yung guys invest in your mind kumbaga kung ano yung pwede niyo matutunan yon uh, learn it learn it everything guys learn it so yon and lastly is yung uh, spiritual side naman natin guys wag tayo wag tayong uh, wag natin kalimutan of course to yun nga yung spirituality natin kumbaga kung ano man yung uh, yung uh, religion natin, di ba? So, yun, wag natin kalimutan magpasalamat uh, sa uh, sa Diyos, kumbaga sa ating, uh, yun, sa mga blessings na na-receive natin, kumbaga, so, yun, wag natin uh, kalimutan din yun that uh, uh, yung spiritual aspect, kumbaga, is nandun pa din, di ba? Hindi lang yung uh, material things, di ba? Yung, uh, yung uh, pagtulong sa kapwa yung mga ganun guys wag din natin kalimutan di ba so yun yun lang yung uh, video ko for today guys di ba yung five assets kumbaga yung five assets na in which na pwede tayo mag-earn ng money yun so ho- hopefully hopefully may natutunan kayo na something new guys something new na pwede nyo uh, gamitin di ba pwede nyo gawin di ba so that you can also earn money yun so if may mga Tanong kayo guys, just uh, comment down below. So, I'll answer to each of your comment. And yun, if may mga suggestion pa kayo kung ano yung mga pwede nating pasukan na mga sidelines, yung mga, yung mga income, di ba? So, yun, comment lang kayo guys. And yun, and madami pa tayong videos. Madami pa tayong videos na i-upload. So, hopefully, nandiyan pa din kayo guys. And yun, malapit na tayo mga 1,000 subscribers. So, thank you guys. Thank you for your support. And I'll see you again next time. Have a good day.